x eşittir y kare artı 3 ilişkisinde y, x'in matematiksel bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir mi? Burada x, y'nin matematiksel bir fonksiyonu olarak yazılmış. y'nin fonksiyonu olarak x eşittir y kare artı 3. Bunu diğer yönden yazabilir miyiz? y'yi x'in fonksiyonu olarak yazabilir miyiz? Bir bakalım. Bunu yapabilmek için denklemde y'yi bulabiliriz. x eşittir y kare artı 3. Eşitliğin her iki tarafından 3 çıkaralım. x eksi 3 eşittir y kare. Bir sonraki adıma dikkat edelim. x eksi 3 eşittir y kare. Yani y eşittir x eksi 3'ün pozitif karekökü olabilir veya x eksi 3'ün negatif karekökü olabilir. Eğer bu eşitliğin her iki tarafında karesini alırsanız yine x eksi 3 eşittir y kareye ulaşırsınız. Çünkü negatifin karesi pozitif olacak. Dolayısıyla verilen her x değeri için iki tane y değeri var. Bunu grafikte gösterelim. Burası y eksenimiz, bu da x eksenimiz. Buradaki eşitlik y, x eksi 3'ün pozitif kareköküne eşit. Bunun gibi gözükecek. Bu eğri y eşittir pozitif karekök x eksi 3. Buradaki ise y eşittir x eksi 3'ün negatif karekökü. Bu da bunun gibi gözükecek. Evet, mümkün olduğunca simetrik çizeyim. Diğer eğrinin aynadaki görüntüsü gibi olacak. Bu da x eksi 3'ün negatif karekökü. Bu ilişki x'in bir fonksiyonu değildir. x'in bir fonksiyonu olabilmesi için verilen her x değeri için bir tane y değerine ulaşmalıyız. Ama burada iki değere ulaşıyoruz. Örneğin x eşittir 4 olarak alalım x eşittir 4 olduğunda 4 eksi 3 eşittir 1. 1'in pozitif karekökü eşittir 1. Yani y eşittir 1 değerine ulaşıyoruz. Veya x eşittir 4 olduğunda y eşittir eksi 1 olabilir. x ve x'in fonksiyonu olarak y tablosu yaptığımızda x eşittir 4 değeri için y 1 olabilir. x eşittir 4 değeri için y eksi 1 olabilir. Bir fonksiyon olabilmesi için verilen bir değer için iki farklı değere ulaşmamalıyız. Dolayısıyla bu örnekteki ilişki için y, x'in matematiksel bir fonksiyonu olarak gösterilemez. Bu kadar basit.